Oi pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a Vera, esse é o canal de Arista Investidora e você é muito bem-vindo, muito bem-vindo ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu aumentei a minha rentabilidade é na empresa Aure, tá? Mas antes de mostrar para vocês qual foi a minha estratégia, vamos lá para dentro da minha corretora, gente, porque eu é, fiz, né, uma compra, tá? Nova compra da Aure, porque eu achei assim uma oportunidade. Eu contei para vocês que eu queria ter investido na Aure quando, né, gente? Antes do dia primeiro que ia me dar direito a proventos. Mas e aí? Será que depois, né, que os proventos, né, que tem a data X lá, né, a data com, né, a data limite para você comprar e ter direito aos dividendos, será que ainda é uma boa opção de compra? Bom, eu vou mostrar para vocês porque que eu considero que foi até melhor eu ter comprado depois do anúncio de proventos, tá? Com isso, é aconteceram três coisas, eu baixei o meu preço médio, aumentei o meu dividend yield on cost e a minha rentabilidade, o meu percentual de ganho em cima do novo preço médio, e é isso que eu vou mostrar para vocês, mas antes vocês vão conferir né, quanto que eu investi nessa empresa, porque agora os preços baixaram, sim gente, às vezes comprar depois da data X é uma boa oportunidade para você comprar mais barato. E no próximo, né, na próxima data aí, data com de anúncio de dividendos, você ter mais ações, mais quantidade de ações por um preço menor e aumentar o seu ganho. Mas será que agora eu também vou aumentar o meu ganho? Eu considero que sim, vocês já vão ver por quê. Vamos para a corretora. Bom, gente, olha só aqui, eu estou vendo o gráfico da Aure, tá? Quanto que está a Aure agora, gente? e 11,96. Eu tinha visto a Aure a 12 e pouquinho, que já estava achando muito bom. É claro, quem comprar agora não tem direito ao provento, mas eu comprei a 13,5 centavos com direito a um provento de 40 centavos. E agora ela está por 11, praticamente 12 reais. Então, é, estou ganhando um real pelo valor que eu paguei, tá? É, então, aqui está. Eu vou colocar de um mês para vocês verem o gráfico. Vou colocar três meses. É, aqui a gente vê que a recomendação da XP está neutro, tá? É, potencial, né? Acho que... Tem um potencial de 25,21, preço-alvo. Mas, enfim, gente, olha só a situação, né? Eu paguei aqui, ó, 13,5, bem aqui no... no por aqui, nesse, nessa parte aqui. E agora está 11,98, né? 11,98. Gente, eu vou clicar em negociar. Eu tenho 400... Então, eu tenho 31, né? Às 13,5, olha só. Estou perdendo... Ah, tá, aqui ele traz um resuminho, né? Eu tenho, eu tenho 410, o valor estimado é de 11,98. Gente, eu vou ver quanto que vai dar para comprar, tá? Eu vou aproveitar e vou comprar sim, gente, tá? Porque eu tô acreditando na Aure, para mim é uma empresa que pode sim valorizar muito, né? Ainda trazer bons... Ó, 31, já cheguei a quantidade, né? Que eu comprei... Paguei mais de 400 reais. 383, 398, gente. Oxe, 34. Vou fechar agora, gente. Olha só. Vou ver se vai, né? Olha, 11,96. Vou tentar, gente, tá? Deu 407 a 11,96, né? Gente, vou ver se vai, tá? E para o resumo de compra, vamos ver aqui. Confirmado, Aure, 3F, né, valor, preço de compra, mercado, garantia exigida, <risos> vamos ir para ordens, ver se deu certo. Gente, executada. Então, eu tenho agora quanto, gente? Eu tenho 31 com 34, exatamente, 65 ações da Aure, né, comprei ao preço de 11,97, eu tinha comprado 31 a 13,97. E 5, tendo direito aí a 40 centavos de proventos. 
Então, agora, o que que eu vou ter, gente? Eu vou ter mais 34 a 11,97, então, eu ganhei mais, né? É, um, 13,5 para 12, um real e cinco, né? Para 97, 3, um real e oito, eu estou ganhando com esse desconto, apesar de não ter direito aos proventos, tá? E é claro que comprar com valor na baixa, a gente ganha mais, né? Em termos de dividend yield on cost, quando é, vem os próximos, o direito a próximos proventos. Então, tá aqui, gente, tá? É, vou ter agora, né? 65 ações e para 100 só falta 35. Eu não podia perder. É, vou ver se já tá contando. Bom, comprou, né? Esse negócio aqui atrapalhou tudo, mas vamos lá. Que eu quero ir, sabe no que, gente? Eu quero ir em investimentos para ver se já tá contando é, como 65 cotas, tá? Deixa eu ver aqui. Está, gente. Sabe por que está? Porque na conta de investimento de 410 ficou 3,5. E em ações eu tinha apenas 800 e pouco, né? Agora já tá aqui, gente, contando a Auri, tá? 65 quantidade, é, preço atual 11,95, né? O preço médio ainda não normalizou, o preço médio tá 13,5. E detalhe, tá? Eu vou botar aqui a soma para vocês quanto que vai estar tá o preço médio então é, não vai ser a mesma coisa né porque eu só vou ganhar de 31 mas se fosse considerar o preço médio o meu dividend yield um coste já aumentou tá a Thay também para mim tá com preço né bom tá 335 meu preço médio tá 34 ela chegou a baixar para 34 e pouco mas eu acabei não aproveitando, mas pelo menos eu aproveitei a Aure, nessa empresa do setor de energia aí, que para mim tem um potencial sim de crescimento. Bom, vocês já viram, né, eu comprando lá mais 35 ações da Aure, e eu estou aqui, gente, né, com um print aqui, né, da, da plataforma MyProf, Onde tem aqui, olha, exatamente o histórico de negociações. A que eu comprei hoje não entrou ainda, tá? Então, eu tenho 31 é, quantidade de ações ao valor de R$13,05. Esse era o meu preço médio de compra até o momento, tá? É, com as taxas, ficou aí 13,5, avos, né? E deu aí um total... É, de, de compra de 404,55 com taxa 404,67. Então, 55 é, para 67, a gente tem o que aí? Exatamente, gente, 12 centavos de taxinha, né? Bom, agora vocês vão ver o que, né? Que, olha só, a, o rendimento on cost pelo preço médio aqui tá 3,06%. E agora eu vou mostrar para vocês quanto que aumentou, né, a minha rentabilidade agora que o meu preço médio baixou. Sim, porque por mais que eu não vá ganhar dividendos sobre 65 ações e sim só sobre 31, o meu preço médio de qualquer forma ele Bom, gente, calculando agora o preço médio de fato, tá? Então, primeiro eu tenho o quê? 31 a 13,5. Então, vou colocar 13,05 vezes 31, dá um total de 404,55. Vou colocar o mais e vou colocar o quê agora? 34? Não, vou colocar, começar pelo preço, tá? 11,97 vezes quanto? 34, dá um total de 811, tá? Vou dar um enter aqui, ó, nesse sinal de mais... E agora, o que que eu vou fazer? Lembrando que eu não tô pegando as taxinhas da B3, mas acredito que não ia interferir em nada, porque a primeira compra deu 12 centavos de taxa, e é provável que essa também dê 13 ou 12 centavos, o que muitas vezes não interfere muito no preço médio, tá? Mas, né, a nível de calcular lá pro IR, você tem que considerar as taxinhas, tá? É só para mim ter uma base. Então, 811, enter de novo, tá? Agora, eu faço o quê, ó? Divido por 65, e esse é o meu preço médio, 12,40. E agora, dividido 0,40 centavos, que é o valor que ela vai distribuir, dividindo pelo valor do preço médio atual, 
é de 12,48, eu tenho aqui um total de 3 e 0,0320. E, e esse é exatamente o que eu vou receber de dividend yield on cost, 3,20. Outra forma de você ver o um número bem exato é fazer o seguinte, olha, 0,40 já multiplica por 100, tá? Que é uma porcentagem, pronto, dá um enter. Agora, você pega esses 40 e você vai dividir pelo valor da, do preço médio agora, que é 12,48. Pronto, você tem aqui 3,20, ok? E aí, você vai ter um resultado bem exato, porque você viu que antes, pelo valor de 13,5, eu estava ganhando 3,0. 6. E agora, 3, Nesse vídeo de hoje, eu trouxe uma forma de como aumentar a rentabilidade, né? Não só nos dividendos futuros, mas para mim, o meu preço médio já caiu, então já tô ganhando mais, sim. Mas você concorda com isso que eu estou falando? Ou você fala, não, velho, eu não concordo, porque você só vai ter um ganho mesmo lá na frente. Outros podem dizer assim, não, eu concordo, porque o seu preço médio já baixou, né? Preço médio é tudo que você gastou dividido pela quantidade de unidades que você tem comprado, seja o que for, tá? Se você comprar 10 laranjas, cada uma a 50 centavos, e depois você comprar 10 laranjas, cada uma a 60 centavos, é só você pegar esses 11 reais e agora dividir por 20, você vai achar, né? o preço médio de cada laranja e nas ações e nos fundos imobiliários também não é diferente aí você vai realmente cada uma 70 você vai calcular qual foi o seu preço o seu ganho né em cima do preço médio e não sobre o preço do individual de cada uma o meu pai já chamava isso de é, um, um pelo outro é uma pela outra meu pai meu pai tinha um nome tem né, um, nome, um, um nomezinho específico para falar sobre o preço médio, sobre a média. Ele fala assim, ah, é, ficou um pelo outro, ficou tanto um pelo outro. <risos> Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Que Deus abençoe as nossas vidas, a nossa família, a nossa saúde e os nossos investimentos também. Tchau!